And our top focus today is on the Rajya Sabha polls that will be conducted on 15 seats across states today. Out of these special, focus remains on three key states which are Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Karnataka. Now, Congress leader Sonia Gandhi, BJP Chief JP Nadda, Ashok Chavan and Union Ministers Ashwini Vaishnav and El Murugan are among the 41 candidates who have already been elected unopposed to Rajya Sabha and Uttar Pradesh will witness keen contact test between BJP and Samajwadi Party. There are 11 candidates in Uttar Pradesh for 10 Rajya Sabha seats. BJP has fielded 8 candidates, whereas uh, the Samajwadi Party has fielded 3 candidates. If you talk about Karnataka, there are 4 seats, but 5 candidates are in fray today. Congress had uh, nominated 3 candidates, whereas BJP had nominated 1. And surprisingly, the JDS supported by BJP has nominated Kupendra Reddy as a 5th candidate. If you talk about Himachal Pradesh, the BJP has forced a contest by fielding Harsh Mahajan against Congress uh, Abhishek Manu Singhvi for the single seat. The Himachal Pradesh Assembly has 68 members, out of which Congress has 40 seats. BJP has 25. Now, this means a candidate needs 35 first preference votes to win in Himachal Pradesh. Official announcement will be made on 27th February uh, on the result of these polls. देखिए सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार लेकिन विधायक अपनी मर्जी में अपनी मर्जी से वोट डालेंगे उन पे दबाव नहीं चलेगा नहीं चलेगा दबाव नहीं चलेगा सी देयर इज नो डाउट दैट ऑल थ्री कैंडिडेट्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी विल गेट मोर वोट्स देन डिजाइनेटेड so you will see some uh, surprises uh, from the BJP and the JDS's uh, camp. Rajapa Venkatapanayak uh, uh, was a very close family friend of ours. Uh, he's been associated with our family for over uh, 50 years. So his demise is not only a great loss to the uh, party and the region, but also a great loss, a personal loss uh, for uh, all of us in the family. He was extremely close to, uh, to the Congress. Uh, uh, president and although uh, he comes from a family of freedom fighters and from a royal family he lived amongst the people chunav ki drishti se baithak bulai gayi thi jisme vidhayakon ke sath baat hui chunav ki prakriya usme niyamon ka palan kaise karna hai ityadi in cheezon ke upar nirdesh diya gaya dekhiye ye adbhut gathbandhan do ladkon ke beech mein hua hai jinki adbhut visheshtaye hain in logon ka bhavishya kya hoga ye inke itihas ki zubani khud hi dikhai padta hai कांग्रेस पार्टी की ओर से इस राज्यसभा की एक सीट के लिए जब से इस चुनाव की तारीख तय हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट फाइल किया है वो बहुत ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो सामान्य रूप से नहीं करनी चाहिए और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि कि कभी भी राज्यसभा में पार्टी के कैंडिडेट को वोट डालने के लिए विप जारी नहीं किया जाता ये इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ा क्लियर है लेकिन उसके इसके लिए कभी जारी नहीं किया लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों के ऊपर इस तरह का दबाव डाल करके इस तरह से प्रयत्न किया जा रहा है ताकि उनको डरा करके ये कहा जाए कि अगर आपने व्हीप का उल्लंघन किया गया तो आपकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त हो जाएगी विधानमंडल दल के सभी माननीय विधायक गण हैं एनडीए के सभी विधायक गण हैं उनसे हम लोग जो है रिहर्सल हो रहा है जिससे कहीं कोई त्रुट न हो और सब लोग एक साथ कल जाकर के अपनी बारी पर मतदान करेंगे और हमारे आठों प्रत्याशियों की विजय प्रचंड बहुमत से सुनिश्चित है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान है दस सीटों के लिए चुनाव होना है भारतीय जनता पार्टी ने आठ सीटों पर हमारे प्रत्याशी एनडीए के घोषित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं हम सब ने आज एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है और मतदान का पूर्वाभ्यास मतदान की प्रक्रिया क्या क्या सावधानी बरतनी है ये हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा बताया गया है और मुझे विश्वास है कि हम लोग हमारी जिस प्रकार की तैयारी है विधानसभा में जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हम आठों की आठों सीटें जीतेंगे 
देखिए आठों कैंडिडेट जीतेंगे ये मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ और कल जब रिजल्ट आएगा तभी आप देखेंगे देखिए उनके पास कम ही कम है भाजपा के पास ज्यादा ही ज्यादा समाजवादी पार्टी कांग्रेस और इंडिया मोर्चा बहुत अधिक मजबूत है मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं राज्यसभा में तीनों प्रत्याशी समाज पार्टी के कल विजयी होंगे और 2024 में ही केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है उत्तर प्रदेश में अस्सी हराओ भाजपा हटाओ नारे के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार एक भी सीट नहीं मिलने वाली है जनता का ये आदेश हो गया है